Hello students, I am Mukti Sir from Easy Learning Center and we are studying Science Chapter 3, Synthetic Fibers and Plastics. In that, we have completed all the basic information in Lecture 1. Synthetic fibers in that, rayon and nylon is studied in detail in Lecture 2. And now today is Lecture 3 for Polyester and Acrylic. Polyester is also studied in detail in last lecture in that PET is remaining only. Yes, PET is a very familiar form of polyester. Wo bhi polyester ka hi form hai. PET is the abbreviation of the synthetic polymer called polyethylene terephthalate. ध्यान में रखना PET का full form कई बार exam में आता है polyethylene terephthalate PET can be made into a fiber or a plastic in discussing synthetic fibers PET is generally referred to as polyester while the term PET is usually used for the plastic form PET as a plastic is very lightweight it is naturally colorless with high transparency PET is strong and impact resistant. As a plastic, PET is replacing materials like glass. Glass aapko pata hi hai, very delicate and breakable. So, uske replacement mein PET use karna better rehta hai kyunki wo long lasting rehta hai, easily break nahi hota hai glass ke tarah. Unlike glass, PET is setter proof. PET is used for making bottles, jar and utensils. Aap dekh sakte ho, yahan pe bahut sari jar hai. Aap ne dekhi hogi, aapke gar mein bhi ho sakti hai sayad. Okay, for example, PET bottles are used for fizzy drinks. And PET jars are used for storing sugar, salt, spices and rice etc. In our homes. PET is also used for making thin films and many other useful products. It is clear that polyester fibers and PET bottles and jars are made of the same material. So material same rehta hai. Fibers hai, jo polyester fiber textile mein use hota hai and PET use hota hai bottles and jars jaise container banane mein. Now, fourth one is acrylic. Acrylic is a synthetic fiber. Acrylic fiber is made from a chemical called acrylonitrile. Acrylonitrile. By the process of polymerization, acrylic is lightweight, soft and warm with a wool-like feel. Acrylic retains its shape, resists shrinkage and wrinkles. It can be dyed very well. So, we will get colorful clothes. Acrylic fibers are strong and durable. Acrylic absorbs very little water, so it has quick dry quality. Acrylic fibers are resistant to moths and most chemicals. So, it is very good use. Mein. Due to its wool-like feel, acrylic fiber is often used as a substitute for wool. So, you know that in the winter ke season, we wear woolen clothes in the winter. There are many acrylic fibers. The wool obtained from natural source like sap is quite expensive. Acrylic offers a less expensive alternative to natural wool. So the clothes made from acrylic are relatively cheaper but more durable than those made from natural wool. Many of the sweaters which the people wear in winter and the shawls and blankets which uh, people use are actually not made from natural wool. Though they appear to be made from wool, they are made from synthetic fiber called acrylic. Acrylic fiber is used for making sweaters, all blankets, jackets, sportswear, socks, furnishing fabrics, carpets, and as lining for boots and gloves. So, acrylic is very useful. Hai. Wool ke replacement is used in wool. It is cheaper, long-lasting, durable. Hai. Dusra, किसी भी मोथ और एनी केमिकल का उसके ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं होता है जल्दी ड्राई हो जाता है रिंकल्स भी नहीं आते स्रिंक भी नहीं होता जबकि नेचुरल वुल स्रिंक हो जाता है और ये स्रिंक नहीं होता सो बेटर ऑप्शन है रिप्लेसमेंट है वुल का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स 
synthetic fibers have unique characteristics which make them popular dress materials the important characteristics of synthetic fibers are given below first they are very strong on the other hand natural fibers like cotton wool and silk have low strength synthetic fibers are more durable they have high resistance to abrasion wear and tear jaldi nahi fatte due to these the clothes made of synthetic fibers are very durable long lasting on the other hand natural fibers like cotton wool and silk have low abrasion resistance due to which the clothes made of natural fibers are not much durable they do not last long aapko pata hi hai ki agar cotton ke clothes hote hain to bahut hi jaldi कंटिन्यूसली वॉश होने की वजह से वियर एंड टीयर मतलब फट जाते हैं या फिर उसका कलर लाइट हो जाता है और आपको पता ही है कि वो जल्दी फट जाते हैं लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स जल्दी नहीं फटेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर ड्यू टू दिस द क्लोज मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स ड्राई अप क्विकली ऑन द अदर हैंड नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन वूल एंड सिल्क एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर सो द क्लोज मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स डू नॉट ड्राई अप क्विकली सिंथेटिक फाइबर्स आर रिंकल रेजिस्टेंट ड्यू टू दिस द क्लोज मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट गेट क्रम्पल्ड इजिली ड्यूरिंग वॉशिंग और वियर दे कीप पॉमनेंट क्रीजीज ऑन द अदर हैंड natural fibers like cotton wool and silk are not wrinkle resistant so the clothes made of natural fibers get crumpled easily during washing and wear aur aapko pata hi hai ki iron ke bina inko pehenna acha bhi nahi lagta lekin synthetic fiber mein zarurat hi nahi padti synthetic fibers are quite lightweight on the other hand natural fibers are comparatively heavy synthetic fibers are extremely fine so the fabric made from synthetic fibers have a very smooth texture on the other hand natural fibers are not so fine due to this the fabric made from natural fibers do not have a very smooth texture वैसे भी आपको पता ही है आप यूज करते ही हो तो डिफरेंस आपको क्लियरली पता होगा ही synthetic fibers are not attacked by moths on the other hand natural fibers are damaged by moths So, ये बेनिफिट भी है यूजेस भी है एंड कैरेक्टर्स भी है एट सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट श्रिंक सो द क्लोथ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स रिटेन देयर ओरिजिनल साइज इवन आफ्टर वॉशिंग ऑन द अदर हैंड नेचुरल फाइबर्स श्रिंक आफ्टर वॉशिंग सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड रेडिली अवेलेबल एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स clothes made from synthetic fibers are easier to maintain as compared to those made from natural fibers kitne sare benefits hai uske we will now describe an activity to compare the strength of synthetic fibers with those of natural fibers for this activity we require threads of natural fibers such as wool cotton silk and of synthetic fibers like nylon and polyester which are nearly the same thickness एंड ऑफ दी सेम लेंथ तो हम देखते हैं ये एक्टिविटी सी इन दिस एक्टिविटी वॉट यू हैव टू डू अरेन्जमेंट लाइक दिस वन आयन स्टैंड विथ क्लैम्प इन दिस क्लैम्प यू हैव टू टाई अ थ्रेड ऑफ अबाउट फिफ्टी सेंटीमीटर यू नीड ऑल टाइप ऑफ थ्रेड कॉटन सिल्क नाइलॉन पोलिस्टर वूल सो यू कैन कंपेर इट इजिली ओके सब की 50 सेंटीमीटर की थ्रेड आपको चाहिए इक्वल लेंथ की उसका वन एंड क्लैम के साथ टाई कर देना है दूसरे एंड पे आपको एक पैन टाई करनी है ताकि आप उसके ऊपर वेट रख सको ओके okay, फिर करना क्या है बहुत ही आसान काम देखिए आप घर पे भी कर सकते हो अगर आपके पास ये सारी थ्रेड अवेलेबल है तो ओके okay, तो इसमें आपको यहाँ पे वेट जो होते है टेन ग्राम आपके पास हो तो ठीक है वरना आप कुछ भी यूज कर कर सकते हो घर में स्टोन्स वगैरह यूज कर सकते हो और फिर स्टोन काउंट कर लेंगे कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा अभी आपको यहाँ पे धीरे धीरे वेट रखते जाना है पहले कोई एक स्टोन रखो फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे वेट रखते जाओ कहाँ तक रखना है जब तक ये थ्रेड टूट ना जाए और जैसे ही ये थ्रेड टूट जाएगी आपको ये चेक कर लेना है कि इस पे कितना वेट था फिर नेक्स्ट कॉटन थ्रेड टाई कर दो फिर उसमें चेक करो कितना वेट गया फिर नेक्स्ट पोलिस्टर देन नाइलॉन सिल्क डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी के 
थ्रेड आप लेके ये चेक कर सकते हो और ये एक्टिविटी करने के बाद आपको कंपेयरिंग करने से पता चलेगा मिनिमम वेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी वुलन थ्रेड Showing that woolen thread has the minimum strength, तो बहुत ही कम वेट रखने पर भी वुलन थ्रेड टूट जाएगा और इससे पता चल जाएगा कि वुलन थ्रेड हैज मिनिमम स्ट्रेंथ सबसे कम स्ट्रेंथ है उसकी मोर वेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी कॉटन थ्रेड सोइंग दैट द स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन थ्रेड इज ग्रेटर देन डेट ऑफ दुलन थ्रेड वुलन थ्रेड से थोड़ा ज्यादा वेट लगेगा कॉटन को ब्रेक होने में Still more weight is needed to break the silk thread. Silk thread को और ज्यादा मतलब कॉटन से ज्यादा वेट लगेगा क्योंकि वो कॉटन से भी ज्यादा स्ट्रॉगर है मच मोर वेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी नाइलॉन थ्रेड क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा वो सिल्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें और ज्यादा वेट लगेगा एंड पोलिस्टर में नाइलॉन पोलिस्टर नहीं नाइलॉन अगर यूज करे तो नाइलॉन में क्या होगा वो और ज्यादा वेट लेगा मैक्सिमम वेट इज नीडेड टू ब्रेक दोलिस्टर थ्रेड इंडिकेटिंग दैट पोलिस्टर थ्रेड इज इवन स्ट्रॉगर देन दी नाइलॉन तो पोलिस्टर नाइलॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉगर है ओके सो अगर हम ये एक्टिविटी पे से इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में इनको अरेन्ज करें तो वूल पहले आएगा क्योंकि उसका लोएस्ट है फिर कॉटन फिर सिल्क फिर नाइलॉन एंड देन पोलिस्टर तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ तो पोलिस्टर में मैक्सिमम स्ट्रेंथ है एंड वुलन में लोएस्ट ओके नाउ आगे बढ़ते हैं वी विल नाउ डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंस इन दी वाटर एब्सॉर्बन प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर तो ये भी बहुत ही आसान एक्टिविटी है आप घर पे भी कर सकते हो आपके पास पोलिस्टर का क्लोथ एंड कॉटन का क्लोथ चाहिए तो दो क्लोथ होगा तो ही तो कंपेयर कर पाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली हाफ स्क्वायर मीटर जितना दोनों क्लोथ को आपको लेना है फिर दो मग लेने हैं उसमें 500 हंड्रेड एम एल इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालना है और फिर दोनों में आपको एक एक मग में पोलिस्टर का क्लोथ एंड दूसरे में कॉटन क्लोथ को सोक कर देना है आफ्टर फाइव मिनट आपको क्या करना है दोनों में से ये पोलिस्टर एंड कॉटन क्लोथ को निकाल देना है एंड देन जो रिमेनिंग वाटर इन दी मग है उसको चेक करना है कि कौन से मग में ज्यादा वाटर है कौन से में कम है इससे क्या पता चलेगा अगर किसी मग में ज्यादा वाटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लोथ ने वाटर बहुत ही कम एब्सॉर्ब किया है और जिस मग में आपको कम वाटर मिलेगा उसका मतलब ये होगा कि उसमें जो क्लोथ रखा था उसने ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब कर लिया ओके okay, तो ये चेक करने के बाद आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि मच लेस वॉटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन दी मग इन विच कॉटन क्लोथ वॉज सो Showing that cotton cloth absorb much more water. From these observation, we conclude that synthetic fibers like polyester absorb much less water than natural fibers like cotton. Or fourth, me, you can do that. That if both the cloth are in the sunshine, then you will know that the polyester will be dry very easily. It will be dry very easily. It will rapidly dry. But cotton takes time. That ये ऑब्जर्वेशन से हम कंक्लूड कर पाएंगे दी वेट सिंथेटिक फाइबर्स लाइक पोलिस्टर ड्राई अप क्विकली बट दी वेट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन डू नॉट ड्राई अप क्विकली ओके सो फार वी हैव डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स वी विल नाउ डिस्क्राइब सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स ओवर दी नेचुरल फाइबर अभी हमने बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस तो देख लिए कि नेचुरल यूज करने से बेहतर है कि सिंथेटिक यूज करें लेकिन आपको पता ही है प्रोस के साथ कौन तो होते ही है सो so, एडवांटेज जितने ज्यादा है उतने कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो भी आपको पता होना चाहिए तभी तो हम नेचुरल फाइबर को अभी भी सिलेक्ट कर रहे हैं ओके okay, तो देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इट इज दैट दे मेल्ट ऑन हीटिंग हीट होते ही मेल्ट हो जाते हैं अब इससे क्या होगा If a person is wearing cloth made of synthetic fibers and his clothes catch fire accidentally, then the synthetic fibers of clothes melt and stick to the body of the person, causing severe burns. These can be disastrous for the person concerned. We should therefore not wear synthetic clothes made up of nylon or polyester while working in the kitchen. or in a science laboratory the natural fibers like cotton wool etc do not melt on heating so it is quite safe to wear clothes made of natural fibers while working in the kitchen or in a science laboratory ye aapko pata hi hai kitchen mein mummy kya pehante hai 
अगर आपके मम्मी पहनते होंगे तो किचन में जनरली जो सेफ होते हैं वो क्या करते हैं कि आगे कॉटन का क्लोथ टाई कर देते हैं तो उससे नहीं अंदर के कपड़े भी खराब नहीं होते और दूसरा अगर एक्सीडेंटली फायर कैच हो भी जाए तो कपड़े चलेंगे नहीं क्योंकि जनरली आपको पता है कि सब सिंथेटिक फाइबर से बने ही कपड़े पहनते हैं लेकिन ये जो एपरन होता है सेफ का वो नेचुरल फाइबर से बना होता है साइंस लेबोरेटरी में भी आपको पता है जो डॉक्टर लोग पहनते हैं वो सारे एपरन वो भी सिंथेटिक फाइबर से नहीं बने होते हैं वो होते हैं नेचुरल फाइबर से बने हुए ताकि एक्सीडेंटली कुछ भी एसिडिक मटेरियल भी गिर जाए तो वो जलेगा नहीं और हमें तो एटलीस्ट बचाए रखेगा कपड़ा खुद जलेगा लेकिन बॉडी से चिपकेगा नहीं तो एक बेनिफिट है नेचुरल फाइबर का एंड बहुत बड़ा बेनिफिट है अनदर डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज दैट द क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट सुटेबल फॉर वेयरिंग ड्यूरिंग हॉट समर वेदर तो गर्मी भी ज्यादा लगेगी दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोस सिंथेटिक फाइबर्स आर एक्सट्रीमली फाइन सो द क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट हैव सफिशिएंट फोर्स फॉर द स्वेट टू कम आउट इवापोरेट एंड कूल आवर बॉडी तो ये उसमें पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही फाइन है इसका मतलब मतलब बीच में पोर्स बहुत ही कम है ड्यू टू दिस क्लोथ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स मेक अस फील हॉट एंड अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग समर क्लोथ मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर दिस इज बिकॉज द लार्ज पोर्स ऑफ कॉटन क्लोथ अलाउ द बॉडी स्वेट टू कम आउट थ्रू दैम इवापोरेट एंड मेक अस फील कूल एंड कंफर्टेबल so if we want to buy shirts for summer we should buy cotton shirts and not the shirts made from synthetic fibers like polyester pata hi hai aapko summer ke liye hum special type ke kapde pehante hain jo hamare perspiration ko absorb kare and hame comfortable feel karaye the manufacturing of fully synthetic fibers like nylon polyester and acrylic is helping in the conservation of forest kyun natural fiber nahi use hote na to forest protected rahenge this is because the fully synthetic fibers are manufactured from petrochemicals obtained from crude oil or petroleum so no trees have to be cut down for making them on the other hand semi synthetic fibers like rayon are made from wood pulp which requires cutting down of forest trees okay so uh, advantage bhi bahut sare hai environment bhi bachega sath mein disadvantage bhi hai wo to jo use karne wale hai to ye dono advantage are sorry jo dono disadvantage hai usko hum ओवरकम कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है ही कि अगर आपने सिंथेटिक फाइबर्स वाले कपड़े पहने हैं तो भी कोई टेंशन नहीं एप्रोन बना लो जो नेचुरल फाइबर से बना है तो ऊपर वो पहन लेंगे तो टेंशन नहीं रहेगा एंड ये जो डिसएडवांटेज है समर के लिए तो समर में नेचुरल फाइबर वाले कपड़े पहन लेंगे और क्या ओके okay, तो ये ओवरकम हो सकता है तो सिंथेटिक फाइबर्स यहाँ पे फिनिश होता है ये चैप्टर का हाफ पार्ट हाफ पोर्सन कंप्लीट हो गया एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट दी प्लास्टिक्स ओके तो आज के लिए इतना ही अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नोट डाउन कर दीजिए एंड यू कैन आस्क मी इन आवर क्वेरी सॉल्यूशन आवर्स टिल डेट टाटा बाय बाय